இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பிரச்சனை சமூகத்தில் ரொம்ப அதிகமாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என் குழந்தைக்கு தைராய்டு வேலை செய்யல ஹைப்போ தைராய்டிசம் இருக்குது எனக்கு ஹைப்போ தைராய்டிசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பெண்கள் கவலைப்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனையாக இந்த தைராய்டு சுரப்பி செயல் குறைபாடு நோய் இருக்குது தைராய்டுனா என்ன இந்த உறுப்புடைய வேலைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் தைராய்டு சுரப்பி அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கழுத்து பகுதிகளில் நம்மளுடைய உணவு குழலுக்கு இரண்டு பக்கமும் இருக்கின்ற சின்ன ஒரு கிட்னி பீன் வடிவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பு இந்த உறுப்பு உடலில் இருக்கக்கூடிய சில உறுப்புகளை செயல்படுத்துகின்ற ஹார்மோன்களை சுரக்குகிறது டி த்ரீ டி ஃபோர் டிஎஸ்ஹெச்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று வகையான ஹார்மோன்களை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த டி த்ரீ டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் அவர்களுடைய இனப்பெருக்க மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட முக்கியமான சில ஹார்மோன்களை சுரக்கிறது டிஎஸ்ஹெச் அப்படிங்கிறது பெட்டியூட்ரியிலேருந்து வருது அது தைராய்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன்களுடைய வேலை அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் நம்மளுடைய மன ஆரோக்கியம் நம்மளுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக குடலில் இருக்கக்கூடிய தசையுடைய இயக்கங்கள் நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்கள் உடலில் சேர்றது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிறது தான் தைராய்டு கிளாண்ட் தைராய்டு கிளாண்டில் இரண்டு வகையான பிரச்சனைகளை நம்ம பார்க்குறோம் முதல் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது ஹைப்போ தைராய்டிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சுரப்பிகள் சரியாக வேலை செய்யாமல் இருக்கிறது ஒன்று ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இந்த சுரப்பிகள் மிக அதிகமாக வேலை செய்வது முன் கழுத்து கழலை நோயின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிளாண்டே செயலிழந்து அப்படியே ரப்பர் மாதிரி வீங்கி கழுத்தில் ஒரு பெரிய மாலை போட்ட மாதிரி ஆயிடுறது மூன்றாவது இந்த தைராய்டு நோய் யார் யாருக்கெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக பெண்களுக்கு மிக அதிகமாக வருகிறது ஆண்கள் அதிக உடற்பயிற்சி இல்லாத ஆண்களுக்கு மிக அதிகமாக வருகிறது நீரழிவு நோயினால் உடல் எடை அதிகரித்த ஆண்களுக்கு பெரும்பாலும் இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசம் நோய் அதிகமாக வருவதை பார்க்கிறோம் நல்லா இருப்பாங்க ஆள் திடீர்னு பார்த்தா எலும்போட எலும்பாக ஒட்ட ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து முறை சாப்பிடுவாங்க ஆனாலும் ஒரு சத்து கூட உடம்புல சேராது திடீர்னு பார்த்தா குள்ளமாக இருக்கக்கூடிய ஆள் ஒரு மூணு அடி நாலு அடி டக்குன்னு உயரமாயிடுவாங்க உயரமாக ஆகிட்டே போவாங்க இதெல்லாம் ஹைப்பர் தைராய்டிசத்தோட குறிகள் பொதுவாக இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா பத்தாயிரத்தில் ஒருத்தருக்கு தான் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இருக்குது மீதி எல்லாருக்குமே ஹைப்போ தைராய்டிசம் இருக்கிறது காய்டர் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த தைராய்டு சுரப்பி செயலிழந்து போகும்போது கழுத்தை சுற்றி ரெண்டு வீக்கம் மாதிரி இருக்கும் கழுத்துக்கு கீழே ரெண்டு இடத்துல வீக்கம் மாதிரி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் தொட்டு பார்த்தாலே இந்த கிளாண்டு வீங்கி இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் பொதுவாக அயோடின் சத்து குறைபாடு இருப்பவர்களுக்கு இந்த காய்டர் நோய் மிக அதிகமாக வந்து கொண்டிருந்தது இன்றைக்கு கவர்மெண்டே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கல்லுப்பை தடை செய்து அயோடின் சத்து கலந்த உப்பு கொடுக்கறதுனால பெரும்பாலும் நமக்கு அதிகமாக இந்த பிரச்சனை வருவதில்லை ஆனால் மலை பிரதேசங்களில் இருக்கவங்களுக்கு குளிர்ந்த பிரதேசங்களில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த காய்டர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மிக அதிகமாக இருக்கிறத இன்றளவு பார்க்குறோம் திடீர்னு பார்த்தா தலைமுடி சார சாரையாக கொட்ட ஆரம்பிக்கும் திடீர்னு பார்த்தா அவர்களுக்கு கண்டபடி கோவம் வர ஆரம்பிக்கும் யாரை பார்த்தாலும் காலையில் எழுந்ததுலேருந்து ராத்திரி வரையிலும் எல்லாருக்கிட்டையும் சண்டை போடுவாங்க இல்லை யாருக்கிட்டையும் பேசாமல் ஒரு மூளையில் போய் உட்காந்துருப்பாங்க இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் மூன்றாவது உடல் பருமன் கண்டபடி அதிகரிக்கும் நான்காவது சும்மா படுத்துட்டுருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு வேலை நம்ம சொன்னோன்னா உடனே சட்டுன்னு கோவம் வந்து சண்டை போடுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம குழந்தைகளுக்கோ நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கோ தைராய்டு சுரப்பி சரியாக செயல்படாமல் இருக்கிறதுன்னு நமக்கு சொல்லக்கூடிய சிம்டம்ஸ் முதலாவது ஃபோலிக் ஆசிட் சம்பந்தப்பட்ட இரும்பு சத்து சம்பந்தப்பட்ட உணவுகளை நாம் சாப்பிடாமல் இருப்பது அப்படிங்கிறது முதல் காரணம் ஏன் இன்றைக்கு பெண் குழந்தைகளுக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை வருது ஏன்னா எந்த பெண் குழந்தையும் இன்றைக்கி கீரைகளை சாப்பிட்றது கிடையாது பச்சை நிறமாக இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள் குறிப்பாக கோவைக்காய் பாகற்காய் முள்ளங்கி பீன்ஸு அவரைக்காய் இதெல்லாம் எத்தனை குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்க யாரும் சாப்பிட்றது கிடையாது ரெண்டாவது ஸ்டார்ச் சம்பந்தப்பட்ட உணவுகள் குழந்தை என்ன சாப்பிட்றான் சார் டெய்லி உருளைக்கிழங்கு வச்சா சாப்பிட்றான் வேறு எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க இதை சொல்கிற மதர்ஸ் இன்றைக்கி நிறைய பேர் இருக்காங்க 
மூன்றாவது மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஊசிகள் மூலம் வளர்க்கக்கூடிய கோழிகளை சாப்பிட்றது இந்த சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கோழியோட ஆயுட்காலம் தொண்ணூறு நாட்கள் தொண்ணூத்தைந்து நாட்கள்னு வச்சுக்கலாம் அறுபத்தைந்து நாட்கள் அந்த கோழி வளரும்போது உணவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய இளம் கோழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு தான் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு பேர் இன்றைக்கு நாம் உண்ணக்கூடிய கோழிகள் அனைத்துமே பார்த்திங்கன்னா இருபத்தெட்டு நாட்களில் அந்த வளர்ச்சி ஊக்குவிக்கப்பட்ட கோழிகளை நம்ம சாப்பிட்றோம் அந்த கோழியோட மொத்த வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு நாள் தான் முப்பத்தஞ்சாவது நாள் அந்த கோழி இறந்தே போயிடும் அப்போ இருபத்தெட்டு நாட்கள் அந்த அளவுக்கு க்ரோத் ஆக்சலரேட் பண்ணக்கூடிய கோழிகளை உணவாக நம்ம சாப்பிடும்போது அது முதலில் பாதிக்கக்கூடிய உறுப்பு நம்மளோட தைராய்டு கிளான் தான் அந்த தைராய்டு கிளான் பாதிப்பு இன்றைக்கி ஏற்பட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பெண் குழந்தைகளுக்கு உருவ அமைப்பில் நிறைய மாற்றம் ஏற்படுவது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊசி போடப்பட்ட கோழிகளுடைய தொடைப்பகுதி மிக பெரியதாக இருக்கும் அதோட பிரெஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய அதோட கீழ்த்தாடை பகுதி மிக பெருசாக இருக்கும் இறக்கையே இருக்காது அந்த கோழிக்கு இன்றைக்கு கோழிக்கறி அதிகமாக சாப்பிட்டு ஹைப்போ தைராய்டிசம் வந்த குழந்தைகளை பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுடைய உடலுடைய முன்பகுதி ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் கைகள்லாம் சின்னதாக இருக்கும் கால்கள்லாம் சின்னதாக இருக்கும் தலை மட்டும் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் ஹைப்போ தைராய்டிஸ்னால் அந்த குழந்தைகள் பாதிக்கப்படும் போது இந்த சிம்டம் வர்றத நம்ம பார்க்கலாம் அந்த குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கருமுட்டை பை நீர்க்கட்டிகள் ஏற்படும் அந்த குழந்தைகளுக்கு தலைமுடி வேகமாக கொட்ட ஆரம்பிக்கும் அவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெண்மை தன்மைக்கு இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்களுடைய அளவு குறைய ஆரம்பித்து ஆண்மை தன்மைக்கு இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்களுடைய அளவு அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் அவர்களுக்கு மிக முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வயிறு பகுதியில் கொழுப்பு சேர ஆரம்பிக்கும் தொடை பகுதிகளில் கொழுப்பு சேர ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் ஹைப்போ தைராய்டிசம் நம்ம உடம்பில் ஏற்பட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு சொல்லக்கூடிய குறிகள் சரி இந்த தைராய்டு நோயை எவ்வாறு குணப்படுத்துவது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயுர்வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு நோயை குணப்படுத்துவதற்கு நிறைய மருந்துகள் இருக்குது அதில் குறிப்பாக ஒரே ஒரு மருந்து அதுக்கு பேர் வந்து மந்தாரை மரம் அப்படின்னு பேர் இந்த மந்தாரை இலையை நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த இலையை அந்த காலத்தில் தான் தையல் இலைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மரத்துலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய இலையை எடுத்து ஈர்க்குச்சி வச்சு பின்னி அதை வந்து இலை மாதிரி வச்சு இந்த கோவிலெல்லாம் உணவு பரிமாறுவதற்கு பிரசாதம் கொடுப்பதற்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதற்கு மந்தார இலைன்னு பேர் இந்த மந்தார இலையை அந்த மந்தார இலையை எடுக்கக்கூடிய அந்த மரம் மந்தாரை மர மரம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மரத்திலேருந்து எடுக்கக்கூடிய மரப்பட்டையை இருநூறு மில்லி தண்ணீர் பத்து கிராம் அந்த மரப்பட்டையை இட்டு நன்றாக கொதிக்க வைத்து வடிகட்டி எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கஷாயத்தை நூறு மில்லியாக குறைத்து வடிகட்டணும் அந்த கஷாயத்தை காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறைன்னு உணவுக்கு முன்பு சாப்பிடும்போது எவ்வளவு கடினமான தைராய்டு நோயாக இருந்தாலும் அது கட்டுக்குள் வருவதை நாம் பார்க்கலாம் முதல்ல உடலில் இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும் உடல் எடை குறைய ஆரம்பிக்கும் உடலுடைய சுறுசுறுப்பு அதிகமாகும் உடல் நமக்கு ஏற்படுகின்ற தேவையற்ற பிரச்சனைகளில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுவதில் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய மாற்றம் மனதளவில் மாற்றம் உடலளவில் மாற்றம் ஏற்படுறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் ரெண்டாவது இந்த ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நோய் ஏற்படும் போது மாவிலிங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மரப்பட்டை பொதுவாக சிவன் கோயில்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த மரம் அதிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய மரப்பட்டை சாப்பிடும்போது உடல் எடையில் கணிசமான மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை பார்க்கலாம் இந்த காய்டர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தைராய்டு சுரப்பியோட வீக்கத்திற்கு மாவிலிங்க மரப்பட்டையும் சரி மந்தாரை மரப்பட்டையும் சரி இரண்டையுமே கலந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும் ஏன்னா தைராய்டு நோய் ஏற்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் ஏர்லி ஏஜில் வரலாம் உடல் பருமன் அதிகமாகி கொண்டு மார்பகத்துடைய அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் குறையும் போது பார்த்தீங்கன்னா மார்பகம் சம்பந்தப்பட்ட புற்றுநோய் வரலாம் தைராய்டு அதிகமாக இருக்கும்போது பெரும்பாலான நேரங்களில் குழந்தை பிறப்பு கூட இல்லாமல் போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை தடுப்பதற்கு ஆயுர்வேதத்தில் நிறைய மருந்துகள் இருக்குது நான் சொன்ன மாவிலிங்க மரப்பட்டை அதே மாதிரி மந்தாரை மரப்பட்டைங்கிறது ஒரு சின்ன உதாரணம் எவ்வளவு நாள் பட்ட தைராய்டு நோயாக இருந்தாலும் எவ்வளவு நாள் பட்ட காய்டர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி மருந்துகள் இந்த மூன்றையும் சேர்க்கும்போது தான் நல்ல குணம் கிடைக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் எனவே தைராய்டுன்னு முடிவு செய்த பிறகு தைராய்டு நோய் இருக்குன்னு ஒரு மருத்துவரால் உறுதி செய்த பிறகு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய வெறும் மாத்திரைகளை மட்டும் சாப்பிடாமல் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய மாத்திரைகளோடு கூடி இயற்கை முறையில் என்னென்ன உணவு ஃபாலோ பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு சொன்னோன்னா முருங்கைக்கீரை தைராய்டுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து 
முருங்கைக்கீரையை ஒரு சூப் மாதிரி வச்சு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் சாப்பிட்டாலே உடல் எடை அதிகரிக்காமல் உடல் எடை குறையிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி இயற்கையான காரணிகள் என்னென்ன சேர்க்க முடியும்ன்றத பார்த்து கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னாலே எவ்வளவு நாள் பட்ட தைராய்டு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நீண்ட கால மாத்திரைகள் இல்லாமல் முக்கியமாக அந்த தைராய்டால் ஏற்படக்கூடிய எந்த விதமான பக்க விளைவும் இல்லாமல் சுலபமாக குணமடைந்து நாம் வெளிவர முடியும்